I V M. வணக்கங்க நான் உங்க கதை பாட்காஸ்ட் கவிதா பேசுறேன் இது ஐவிஎம் வழங்கும் கதை பாட்காஸ்டின் வெண்வேல் சென்னி எபிசோட் நம்பர் எண்பது இந்த எபிசோடோட டைட்டில் போருக்கு நீ வரப்போவதில்லை ஆமா என்ன கொலை பண்ணவும் முயற்சி நடந்தது ஆனா கலிங்க சைனர் ஆசிர்வாதத்தால் அதை முறியடிச்சுட்டேன் ரெண்டு பேரையும் கொண்டுட்டேன் நான் கலிங்க இளவரசன் சொன்னான் எவ்வளவு தைரியம் அந்த கோழைங்களுக்கு அப்படின்னு கோபத்தோட சொன்னாரு கலிங்க மன்னர் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாரு மோரியர்களை பழி வாங்க திட்டம் போட்டேன் அப்படின்னா இவன் என்ன செஞ்ச நீ அப்படின்னாரு மோரிய இளவரசன் விருகோதரன் தனியா காதலியோட இருக்கதா சேதி கிடைச்சது எனக்கு அவனை தீர்த்து கட்ட நம்ம வீரர்களை அனுப்பின அப்படின்னா அவன் விருகோதரன் செத்துட்டானா அப்படின்னு கேட்டாரு மன்னர் இல்ல இல்ல நம்ம வீரங்க தான் படகுகள்ல தலை இழந்தும் கை கால இழந்தும் திரும்பி வந்தாங்க அப்படின்னா அவன் இதை ஏன் நீ முதல்லையே கிட்ட சொல்லல அப்படின்னு கேட்டாரு மன்னர் அவசியம் இல்லைன்னு நினைச்சேன்ப்பா அப்படின்னா அவன் இளவரசர் சொன்னதை கேட்டதும் சமக்கும் வந்துருச்சு கலிங்க மன்னருக்கு எனக்கு அப்புறம் கலிங்க சிம்மாசனத்துல உட்கார போறவன் நீ தான் எதையும் நீ தனியா முடிவெடுக்கலாம் அந்த அதிகாரம் உனக்கு இருக்கு நான் இல்லைங்கல ஆனா உனக்கு இன்னும் அந்த பக்குவம் இல்ல அப்படின்னாரு மன்னர் நம்மள அடிமைப்படுத்த போறாங்க அப்படின்னு சொன்ன மோரிய தூதுவன நான் கொண்டுட்டேன் அப்படின்னா இளவரசன் தூதுவனை கொள்றது சரியா அப்படின்னு மகனை பார்த்து கேட்டாரு மன்னர் தூதுவனுக்கு ஒரு வரமுறை இருக்குப்பா அந்த வரமுறையை எல்லைய அவன் மீறிட்டான் அதனாலதான் நான் அவனை கொன்னேன் அப்படின்னா இவன் தூதுவங்க எல்லையை கிடக்கிறது இயல்பு அவனை நீ அரண்மனையில வச்சு கொண்டு இருக்கணும் இல்ல அவன் மூக்கையோ கையையோ காலையோ வெட்டி மோரிய நாட்டுக்கே அனுப்பி வச்சிருக்கணும் அப்படி செஞ்சிருந்தா நான் உன்னை பாராட்டி இருப்பேன் ஆனா அவனை நீ ரகசியமா கொண்டு இருக்க அதனால வந்தது என்னன்னு நீ பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டாரு லிட்ரலி திட்டினாரு அதை கேட்டுட்டு அவன் அமைதியா உட்கார்ந்துருந்தான் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த படைத்தலைவன் இந்த தடவை அதிகமா படை திரட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் குணாளன் அப்படின்னா அசோகன் ஆட்சி செய்யற நிலத்தை பெருசு பண்ண நினைச்சிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரு கலிங்க மன்னர் நானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் அரசே பறந்து விரிஞ்சிருக்க மோரிய பேரரசுல கட்டுப்படாம துருத்திட்டு இருக்கிறது கலிங்கமும் தமிழகமும் தான் அப்படின்னா படைத்தலைவன் ஆமா அதனால ரெண்டையும் பிடிக்க முடிவு பண்ணிட்டான் அப்படின்னாரு மன்னர் அதனாலதான் சென்னை தன்னோட தூதுவனை பாடலிக்கு அனுப்பி முன்னெச்சரிக்கை ஆயிட்டான் அப்படின்னாரு மன்னர் அசோகனோட சாம்ராஜ்ய கனவை நம்ம உடச்சி எடுப்போம்னு படைத்தலைவன் சொன்னான் நிச்சயமா அப்படின்னாரு கலிங்க மன்னர் அப்ப எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னா கலிங்க இளவரசன் என்னன்னு கேட்டாரு மன்னர் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தடவை நான் தூதுவனை கொண்டு இருக்கேன் அப்போல்லாம் படையெடுக்காத மோரியர்கள் இப்ப படையெடுத்து வர வேண்டிய அவசியம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அப்பாவை பார்த்து எனக்கும் இந்த சந்தேகம் இருக்குப்பா அப்படின்னாரு மன்னர் அப்போ படைத்தலைவன் ஒருவேளை அப்படின்னு தயங்கினான் கலிங்க இளவரசன் படைத்தலைவரே தயக்கம் தேவையில்லை அப்படின்னா ஒருவேளை சாரமித்திரன் உயிரோட இருக்கிறத பத்தி ஏதாவது அசோகனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ அப்படின்னு கேட்டான் படைத்தலைவன் வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னா கலிங்க இளவரசன் சாரமித்ரன் எங்கேயாவது தன்னோட அடையாளத்தை விட்டுட்டு போயிருக்கலாம்ல அப்படின்னா படைத்தலைவன் இருக்கலாம் அந்த குக்கபுத்திரன் அவசரப்பட்டு ஏதாவது பண்ணிருப்பானா இருக்கும் அப்படின்னு கோவமா சொன்னாரு மன்னர் அங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தது கலிங்க மன்னர் உடனே அசோகன் உக்காந்துருக்க அரியனு சாருமித்ரனுக்கு உரிமையானது அது அவனுக்கு திரும்ப வாங்கி கொடுப்போம்னு வாக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதுல இருந்து ஒரு நாளும் பின்வாங்க கூடாது பாடலில மக்கள் படுற பாட்டை நான் தினமும் கேள்விப்பட்டு தான் இருக்கேன் அவனோட வதை கூடத்துல பல பேரும் கடுமையான தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அந்த பாதகத்தை நான் தடுத்து நிறுத்தணும் அதுக்காகவாவது நாம போர் பண்ணியே ஆகணும் மோரிய படைய தெள்ளி மலையடிவாரத்துல எதிர்கொள்ளுவோம் சம வியூகத்தை வகுத்துக்கும் மோரிய படைய ஓட விட்டு அரியணைய சாரமித்ரனுக்கு மீட்டு கொடுப்போம்னு மன்னர் சொல்ல சொல்ல மத்த ரெண்டு பேரும் அத ஆமோதிச்சாங்க படைத்தலைவனை பார்த்து பட தரட்டுறதையும் ஆயுதங்களையும் சீக்கிரம் சேருங்க அப்படின்னு கட்டளையிட்டாரு மன்னர் உங்க உத்தரவு அப்படின்னா படைத்தலைவன் கலிங்க மன்னர் இளவரசனை பார்த்து சாரமித்ரனை நேர்ல போய் எச்சரிக்கை பண்ண அவன் தான் இப்போ முக்கியம் நம்ம துருப்பு சீட்டும் இப்ப அவன் தான் அவன் எங்க இருக்கான்னு யாருக்கும் எந்த நேரத்திலையும் தெரியக்கூடாது மோரியர்கள் கிருகாவோட தலைமையில தசவர்க்கிகள் மூலமா தாக்குதல் நடத்துவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் காவல அதிகப்படுத்துங்க அப்படின்னாரு மன்னர் நிச்சயமாப்பா அப்படின்னா இளவரசன் 
மோரியர் கூட போர் வந்தா நான் மட்டும்தான் கலந்துக்க போறேன் நீ இல்ல அப்படின்னாரு மன்னர் கலிங்க மன்னர் சொன்னது கேட்டதும் கொஞ்சம் கோபம் வந்தது இளவரசனுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சவன் போர்ல நான் வெற்றி வகை சூடணும்னு நினைக்கிறவர் நீங்க தான்ப்பா நீங்களே என்ன போர்க்களத்துக்கு போக வேணான்னு சொல்லும் போது அதுக்கு ஏதாவது சரியான காரணம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி நான் போருக்கு வரல ஆனா அதுக்கு வேண்டிய வேலையை நான் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதானே அப்படின்னு கேட்டான் இளவரசன் இதை கேட்டதும் கலிங்க மன்னர் தன்னோட நாற்காலியில இருந்து எந்திரிச்சு வந்து பையன் நெத்தியில முத்தம் கொடுத்தாரு நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போனாரு கலிங்க இளவரசனும் படைத்தலைவனும் மாளிகையை விட்டு வெளியில போய் சாரு மித்திரன் பார்க்க போனாங்க அப்போ படைத்தலைவன் சாரு மித்திரன் உயிரோட இருக்கிறது அசோகனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு எனக்கு தோணல அப்படின்னா நானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் சாரு மித்திரரை எச்சரிக்கையா இருக்க சொல்றது நல்லது அப்படின்னா இளவரசன் போர் காவல் படை நகர்வு இதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு தேர்ல இருந்து இறங்கி குதிரையில ஏறி போனான் இளவரசன் கலிங்க இளவரசன் சிங்கப்புரத்தோட வடக்க கலிங்க கடலோரம் தனியா இருந்த மாளிகையில தங்கி இருந்த சாரு மித்திரனை பார்த்து அவனை எச்சரிக்க பண்ணவ அந்த மாளிகையோட காவலை இன்னும் அதிகப்படுத்திட்டு தான் வந்திருந்த குதிரையை கொண்டு வர சொன்னான் அதுக்குள்ள அவன் பாதியில விட்டுட்டு வந்த அந்த குதிரை தேரும் வந்துச்சு அப்புறம் குதிரை தேர் ஓட்டினவ கிட்ட நான் குதிரையில என்னோட மாளிகைக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு குதிரையில ஏறி போனான் அவன் போனதையே பார்த்துட்டு இருந்த தேரோட்டி தேர அரண்மனை முற்றத்துல விட்டுட்டு அவனோட குடிசைக்கு திரும்பி போனான் குடிசைக்கு திரும்பினவன் ராத்திரி ஆனதும் அவன் வீட்டுக்கு முன்னாடி தீப்பந்தம் ஒன்னை ஏத்தி வச்சான் தீப்பந்தம் ராத்திரியில முதல் சாமத்துல இருந்து எரிஞ்சு நாலாவது பொழுதுல தானா அணிஞ்சுது தீபம் அணிஞ்ச அடுத்த நாழிகையில அவன் வீட்டு கதவ உடம்பு தளர்வான நரைச்ச தலையோட இருந்த கிழவி ஒருத்தி தட்டினான் அவசரமா கதவை திறந்த தேரோட்டி அந்த கிழவிய அவனோட குடிசைக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் உக்கார வச்சான் அந்த கிழவிய பார்த்த தேரோட்டி தேவி சாரு மித்திரன் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா எங்கன்னு வார்த்தையை தட்டு தடு மாதிரி கேட்டா அந்த கிழவி சிங்கபுரத்துக்கு மேற்க கடலோரம் இருக்க தனியா இருக்க மாளிகையில தங்கி இருக்கான் சாரு மித்திரன் அப்படின்னா மாளிகை ஃபுல்லா காவல் இருக்கு அப்படின்னு வேற சொன்னான் சாரு மித்திரனை நீ நேர்ல பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டா அந்த கிழவி தேவி இல்லன்னா அவ சரி அப்புறம் எப்படி அவன் அங்கதான் இருக்கான்னு உறுதியோட சொல்ற அப்படின்னு கேட்டா அவ ஏன்னா நம்புங்க தேவி இது வரைக்கும் நான் சொன்ன எந்த செய்தியாவது தப்பா போயிருக்கா அதே மாதிரிதான் இதுவும் அப்படின்னா சரி உன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொன்ன கிழவி இடுப்புல வச்சிருந்த பொன் வராக சுருக்கு போய் ஒண்ண தேரோட்டிய பார்த்து எரிஞ்சான் அதை வாங்கிக்கிட்ட தேரோட்டி அவ காலில் விழுந்து கும்பிட்டான் கிழவி அந்த குடிசையை விட்டு வெளியில போனா அந்த கிராமத்துல ஒதுக்குப்புறமா மேஞ்சிட்டு இருந்த குதிரையை கூப்பிட்டு அதுல தாவி ஏறினான் அப்போ இன்னொரு குதிரையோட நின்றுட்டு இருந்த கிரகபுத்திரனை பார்த்து கிரகபுத்திரா நமக்கு வேலை வந்துடுச்சு நீ ரெடி தானே அப்படின்னு கேட்டா நான் ரெடி தேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் குதிரையில தாவி ஏறினான் அந்த இருட்டுல கிழவியா மாறு வேஷத்துல வந்திருந்த இந்திரசேனையோட வெண்ணிற குதிரையும் கிரகபுத்திரனோட கருப்பு குதிரையும் படு வேகத்துல போயிட்டே இருந்தது கலிங்கத்தோட தலைநகரமான சிங்கபுரத்துக்கு வடக்க கலிங்க கடலோரம் அமைஞ்சிருந்த பெரிய மாளிகையில மோரிய பேரரசோட அரியணைக்கு உரிமையானவனான சாரு மித்ரன் கட்டில்ல படுத்து கிடந்தான் அவனை சந்தோஷப்படுத்த ஆடியும் பாடியும் பெண்கள் முயற்சி பண்ணி தோத்து போயிட்டு இருந்தாங்க அவன் கால் மாட்டுல ரெண்டு பேரும் தலை மாட்டுல ஒரு பொண்ணு உக்காந்து அவன் உடம்ப குடிச்சு விட்டுட்டு இருந்தாங்க இசை இசைச்சு பாடி ஆடிட்டு இருந்த ஆடல் மகளிரையே ரொம்ப நேரம் பார்த்து பார்த்து வெறுப்பான சாரு மித்ரன் அத்தனை பேரும் வெளியில போங்க அப்படின்னு கத்துனான் கத்துனவ அவ ரூம பார்த்து போனான் களைப்போட போயிட்டு இருந்த சாரு மித்ரனை பார்த்த அவனோட காதலி அவனோட போய் பேரரசே கலிங்க இளவரசர் அப்புறம் படைத்தலைவர் வந்துட்டு போனதுல இருந்து உங்க முகபாவம் மாறிடுச்சே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா நாலடி நிலம் கூட எனக்கு சொந்தமா இல்ல இந்த நிலைமையில என்ன பேரரசன்னு சொல்றியே அப்படின்னு விரக்தியோட பேசினான் சாரு மித்ரன் அவன் முதுகுல சாஞ்ச அவன் மார்ப வருடிட்டு இருந்த அவனோட காதலி நாலடி நிலம் இல்லாட்டா என்ன நான் இருக்க வரைக்கும் நீங்க ஆள என் உடம்பு இருக்க வரைக்கும் நீங்க பேரரசர் தான் அப்படின்னு சொன்னவன் அவனை அணைச்சுக்கிட்டு அவன் மார்பில சாஞ்சுக்கிட்டா நாட்டை இழந்து ஒன்னும் இல்லாதவனா தனியா சுத்திட்டு இருக்கேன் என்ன நம்பிக்கையில நீ இவ்வளோ என்ன நம்புற அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா சாரு மித்ரன் என் காதலர் நீங்க என் அன்புக்குரியவர் நீங்க இந்த ஒரு தகுதி போதாதா பாடலியோட அரியணையில நீங்க உக்காந்தாலும் இல்லைன்னாலும் எனக்கு நீங்க பேரரசர் தான் அப்படின்னு சொன்னவ அவனை முத்தமிட ஆரம்பிச்சா அதை ரசிச்சவன் நான் உயிரோட இருக்கேன்னு அசோகனுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு போல அப்படின்னா 
அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அவ என் உள்ளுணர்வு சொல்லுது அப்படின்னா அவன் அவன் காதலி அதுக்கு பதில் எதுவும் சொல்லாம அமைதியா அவன் மேல சாஞ்சிட்டு இருந்தான் ஆமா அசோகன் பேரரசை பிடிச்சதுல இருந்து கலிங்கத்தோட அப்பப்போ உரசல் இருந்துட்டு தான் இருந்திருக்கு ஆனா இந்த தடவை தன்னோட பெரிய படைய அனுப்பி போர் ஆரம்பிச்சிருக்கான்னா அதுக்கு காரணம் நானா தான் இருப்பேன் அப்படின்னா அவன் எனக்கு என்னமோ அப்படி தோணல வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கும் அப்படின்னா அவ கலிங்க இளவரசனும் படைத்தலைவனும் என்னை எச்சரிச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா அவன் என்னன்னு அப்படின்னு கேட்டா அவ கவனமா இருக்க சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னா அவ நாம இப்போ கலிங்க நாட்டுல சிங்கப்புரத்தோட வடக்கு எல்லையில இருக்கோம் பேரரசே அப்படின்னா அவ ஆமா அப்படின்னா அவ கலிங்கத்துல மோரியரால ஆபத்துன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னா அவ ஆமா கிருகாவோட தலைமையில சில திரைமறைவு வேலைகளை பண்ற தசவர்க்கிகளை பத்தி உனக்கு தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கியா அவங்க கலிங்க இளவரசனை கூட கொல முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சாரமித்திரன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா தசவர்க்கிகள் எல்லாரும் கட்டுக்கதை அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அவ நானும் கட்டுக்கதைன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அசோகன் தன்னையும் தன்னோட அரியணையையும் காப்பாத்திக்க என்ன வேணும்னாலும் செய்வான் நோட் பண்ணிக்கோ என்ன வேணும்னாலும் செய்வான் எதுக்கும் நாம எச்சரிக்கையா இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னா அவன் சரி நாம இங்க இருந்து நாளைக்கு கிளம்பி வேற பாதுகாப்பான எடுத்துக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னா அவன் காதலி சரிப்பா நாளைக்கு கிளம்பி போவீங்க இன்னைக்கு எப்படி உன் காதலன காப்பாத்த போற ஏதேதோ அங்க பிளான் போயிட்டு இருக்கு சரி பத்திரமா இருந்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் சரி என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்ரீ வெற்றிவேலின் வெண்வேல் சென்னி வரலாற்று புதினங்களை அடிப்படையாக கொண்டது அதை தழுவி கவிதா ஜீவாவால் ஒளிப்பதிவாய் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பெற்றதே வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்ட்களை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்ல ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்க விரும்புற மற்ற எல்லா மேஜர் ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பின்னூட்டத்துல பதிவிடலாம் அது மறக்காம வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி Hello, hello, hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On a sip of finance, Priyanka doles out tips on how to choose the right mutual funds. On the wire talks, Tadar talks to Apar Gupta, Executive Director of Indian Freedom Foundation, on the need for a law to protect personal data. On Ikaduka Economy, Abhinav talks to Vikram Limse, CEO of Helicon Consulting. The duo discusses the impact of economic recession on our lives. On Think Fast, Varun and Sushita give their take on TikTok venturing into music and what that means for its counterparts. And on a niche thing, Anish talks to the founders of Plant People, Komal Garg and Angus Bhalla on how to select the right indoor plants. Once again we'd like to remind you all about our merch. There's some amazing stuff out there. Please go to our website imempodcast.com, click on the shop tab and do check out what's available there. I'm sure you'll find something you like. Do follow us on social media where IVM podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And also I'd like to remind you all to please tell a friend about this show if you're enjoying it. It will give you somebody to talk to the show about. Yeah, you know it really does help us too so that too. Also please rate us on any of the platforms you're listening to us on and you can check us out on YouTube. We have a page on our website which basically lists all our YouTube channels. Please go check that out. And finally we would like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case and Intel V Pro. Thank you so much for making this possible. Habits, routines, how exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy to do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday because I believe that awesome lives start with awesome habits.